참 웅장하고 고풍스럽죠 뉴욕에는 이런 옛날 건물들이 참 많습니다 정말 너무 멋지죠 이제 뉴욕에 있을 날도 며칠 밖에 안 남았습니다 여기서 한국 가기 전 3일을 묵었는데 뉴욕이 미친 듯한 물가를 여러분들께 낱낱이 파헤쳐 주도록 하겠습니다 이것은 웅장하고 고풍스럽기로 유명한 호텔이죠 입구에 들어서면 커다란 샹들리에와 화려한 장식물들이 가득합니다 천장엔 화려한 바로크 풍 그림이 눈에 확 들어옵니다 대리석과 고풍스러운 소품들이 가득하고요 금색 장식품이 많아서 눈이 부십니다 역시 금인가 봅니다 금 여러분들 금자 엘리베이터를 타고 올라가 보죠 이게 정말 웃겨요 옛날 엘리베이터라서 덜컹덜컹 엘베 안에 샹들리에도 마구마구 흔들립니다 여기에서는 10을 조금 넘게 머물렀는데 숙소를 대략 3번 정도 옮겼습니다 마지막 머물 곳은 뉴욕 현대미술관에서 그리 멀지 않은 이곳 세인트 레지스라는 곳인데 아 여기서 협찬을 받았으면 참 좋았을 세인트 레지스 관계자분들 보고 계신다면 냉큼 연락 바랍니다 문이 열리고 방으로 걸어 들어가 보죠 카페트가 깨끗하게 깔려 있습니다 따라라라따 따라라라 제 욕실부터 와 대리석 욕실입니다 깔끔하게 정리되어 있는 물품 욕조도 있고 네, 샤워기도 역시 금입니다 아주 정갈한 느낌입니다 욕실에서 자도 되겠어요 그냥 자 그리고 다음에 방안의 냉장고 여러분들 이곳은 절대 절대 열면 안 되는 곳이죠 자물쇠가 있으면 자물쇠를 잠그고 열쇠는 창밖으로 던져 버려야 됩니다 그래도 일단 열어봅니다 각종 음료수가 나를 반기는데 일단 한잔 들이켜야 하나 고민이 들지만 바로 닫아야죠 호텔에 비치되어 있는 것들은 가격이 어마어마합니다 왠지 눈에 띄면 먹고 싶은 게 사람 심리죠 그리고 이곳은 정말 직원들이 다 친절하고 서비스가 좋습니다 특히 조식 맛집이에요 드레스룸인데 옆에 금고도 있어요 좀 전에 말씀드렸지만 이곳은 진짜 서비스도 좋은데 음, 그만큼 팁도 많이 줘야 하기 때문에 음, 서비스는 최대한 자제를 했습니다 방은 그리 크지 않습니다 침대가 엄청 넓어서 방이 더 작아 보이는 느낌입니다 샹들리가 위에 있고 카페트가 깔려 있어서 포근한 느낌입니다 커튼도 이쁜 로얄 블루 파란색입니다 가지런히 정리된 쿠션과 카우치 작은 테이블도 있고요 여러분들 놀라지 마세요 여기가 1박에 얼마냐면 한국 돈으로 대략 100만원 어, 약 800달러 정도 합니다 이 정도 가격이면 한국에서 스위트롬보다 좋을텐데 뉴욕의 물가는 정말 진짜로 완전히 미친 것 같아요 
뷰가 어떤지 커튼을 열고 밖을 보니 뷰는 그닥 별로입니다 